একজন একজন মানুষকে যদি আপনি দোয়া করেন ওর কাজগুলো আপনি যদি স্বীকৃতি দেন যেমন আমি দোয়া করলাম আমার হাফিজ ভাই যে ভালো কথাগুলো বলেছেন আল্লাহ আপনি কবুল করেন আমার কি কোনো লস হয়েছে না লস হয়েছে আমি দোয়া করি আল্লাহ মা বাবু না করে হায়াত আল্লাহ দ্বারা করে দেন আমি দোয়া করি আল্লাহ মা সফি সাহেবের হায়াতকে আল্লাহ দ্বারা করে দেন আমি দোয়া করি আল্লাহ মা কামালউদ্দিন সাহেবের হায়াতকে আল্লাহ আপনি দ্বারা করে দেন আমিন আল্লাহ মা কাজী ইব্রাহিমের হায়াতকে আপনি দ্বারা করে দেন আমিন 36 দিনে কোরআন মুখস্থ করেছেন কাজী ইব্রাহিম কাজী ইব্রাহিমের আব্বা 27 দিনে কোরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহু আকবার এরকম ট্যালেন্ট মানুষ পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না তার বড় মামা ছিলেন বাইতুল মুকাররমের প্রথম খতিব তার নানা ছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র আপনি তার জন্য বদদোয়া করেন কেন কিছু লোক আল্লাহ কাজী ইব্রাহিম সাহেবের ব্যাপারে আজে বাজে কথা বলে তার নখের জ্ঞান তোমার হবে না সারা দিন কিতাবে ডুবে থাকে যে যতটুকু করেছে আমরা তো তাকে ততটুকু স্বীকৃতি দিব ঠিক কি না এখন দেখেন আমরা অনেকের ব্যাপারে কথা বলি যেমন মওদুদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাপারে অনেকেই কথা বলে অথচ মঈনউদ্দিন চিশতি সাহেবের ছেলের ঘরের পুন্তি হলেন মওদুদি একই পরিবার মঈনউদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ছেলের ঘরের পুন্তি পুন্তি বলেন তো আপনারা নাতি নাতির পরে কথা বলেন ফুতির ঘরে নাতির ঘরে ফুতি ফুতির ঘরে খুতি মানে মনে তো চিশতির হামতলালে তিন সিঁড়ি চতুর্থ সিঁড়িতে একই পরিবারের লোকেরা তা আপনি না জেনে তার বিরুদ্ধে কথা বলেন কেন যেমন এক সময় আল্লাহ ইকবালের বিরুদ্ধে কিছু লোক ফতুয়াবাজি করলো তিনি নাকি কাফের হয়ে গেছে তিনি যখন শেখোয়া লিখেছেন ওনাকে কাফের ফতুয়া দিয়েছে যখন জবে শেখোয়া লিখেছেন আগের মত বেলালির সেই রুহ নেই আজ সেই কোরআন আছে হদিস আছে সেই ইমান আর মানুষ নেই ঠিক না আমরা হাজার চেষ্টা করলেও সাহাবিদের পায়ের আঙ্গুলের সমান আমরা হতে পারব না কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে ওনাদের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ঠিক কি না ওনাদের এমন গুলো চেষ্টা করতে হবে ইসলাম 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 পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ধর্ম গ্রহণ করছে সেটার নাম ইসলাম 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 এই জন্য পেরেশানি ছুটে গেছে আমাদের ভাইকে মারবে আমরা একটু দোয়াও করব না এমন যেন না হয় অবশ্যই প্রতিবাদ করব প্রতিবাদের ধরন হতে হবে সবচেয়ে কঠিন প্রতিবাদ মনের ভিতরে পরিকল্পনা রাখতে হবে মুখে বলতে হবে ঠিক না বাঠি কিন্তু এখন আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নাই আমরা বন্দুক নিব ওরা ড্রোন হামলা করবে ঠিক না বাঠি কিন্তু অচিরেই ওদের ড্রোন গুলো অকেজ করে দিবেন কে সময় আসছে শুধু জিকির ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র থাকবে শুধু জিকির কে অস্ত্র করে ইমাম মেহেদি আলাইহিস সালাম আসছেন শুধু চোখের নজর কে অস্ত্র করে ঈসা আলাইহিস সালাম আসছেন যত দূর তাকাবেন তত দূর তার নিঃশ্বাস যাবে ওই নিঃশ্বাসে যত কাফের পড়বে সব গলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে মারতে হবে না তিনি শুধু এমনি করবেন হাসো কে फालतु जिन तर इमान शेष तु बोर्खा के कल दिवि तर इमान शेष तु टूपी टीटकारी कर टीटकारी कर ला तुम তুমি মানতে পারো না তুমি স্কুজ দিবা যেমন নামাজ পড়ে না অনেক লোক আছে কিন্তু নামাজকে ভালোবাসে আছে না আছে যেমন নজরুল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়তেন না কিন্তু পড়তেন নামাজকে ভালোবাসতেন আব্বাস এসেছে ওনার ঘরে নজরুল ভাই একটা কবিতা লেখে দেন তিনি কবিতা লেখবেন এমন সময় আসর আজান হয়েছে আব্বাস উদ্দিন খুব জামাতে নামাজ পড়তেন ওনার ছেলে মেয়েরও জামাতে পড়ে ছেলেরাও খুব নামাজি তো নজরুল বললেন যে আমার ঘরে তুমি নামাজটা পড়ো আমিও যাতে সামিল হতে পারি যা নামাজ বিছিয়ে দিলেন এবার তিনি পাশে বসে লেখলেন ও নামাজি আমার ঘরে নামাজে পড়ো আ 
কাজ বিছিয়ে দিলাম তোমার তরে হৃদয় যায় নামাজ ও নামাজি আমার ঘরে নামাজ পড় অচির এই চিৎকারীকারীদের জন্য শাস্তি আসছে রাসুল বলছে নামার উম্মতের কিছু মানুষ শুকর আর বাঁদর হয়ে যাবে অচির এই সাব এই কেরাম বলেন এরা কারা রাসুলাম বলছেন যারা মাথায় গায়িকা না কেয়া বসাবে मध्य नुकु एल्लाफिक दान कर जमीन चलब দোয়া করেন আল্লাহ যেন সুরা বাংলাদেশ ইসলামের জন্য কবুল করবাদ করেছি আমাকে একজন বললেন যে ভাই আপনি ছাড়া তো এটা কেউ বলেন কেউ তো বলতে হবে যেমন এবার একুশে ফেব্রুয়ারির বইয়ের মেলা ইসলামী কোন বুক স্টল দেয়া হয়নি একটা ইসলামী বইয়ের স্টল সেখানে ছিল না কেউ বলেন নেই কথা এগুলো বলতে হবে যে আমার আজান কে গালি দিয়েছে বাংলাদেশে ঢুকলো কেন সেই বেয়াদ কেন ঢুকেছে সে আর এরা যে ঢুকে ঢুকে তিন চার কোটি টাকা নিয়ে যায় এক রাতে সেটা কেউ কিচ্ছু কয় না হুজুর একজনে এক দেড় লাখ টাকা নিল হুজুর এত টাকা নিল কেন হুজুর এত টাকা নিয়েছে मस्जिद करी मद्रासा करा कर हजार हजार मानुष खेल ठीक जेमन तेना की प्रेसिडेंट साढ़े सात टन दुश्मन तरफ टाइम तरफ पकेटे जाए इसलम के ध्वस कर যেমন আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাই তিনি দাঁড়িয়ে রাখতে পারেননি তিনার ক্যাসকিউজ ছিল সেদ কুতুব দাঁড়িয়ে রাখতে পারেন নেই মিশরের ওই সময়কার শাসকরা দাঁড়িয়ে রাখতে দিত না কারি বাস এত বড় কারি কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখতে পারেন দাঁড়িয়ে রাখলে জেলখানা নিয়ে যেত আচ্ছা সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারি ছিলেন তিনি এখন যিনি দাঁড়িয়ে রেখেছেন যিনি রাখেন নেই এমনও তো হতে পারে তার দাঁড়িয়ে নাই তার তাকুয়া তোমার চেয়ে অনেক এটা তুমি মাপতে পারবা না সেজন্য আমরা যেন জাজ না করি হ্যাঁ এটা একটা রাসুল দায়ী সুন্নত এমন কোন নবী ইসলাম ছিল না দাঁড়িয়ে রাখেন নেই এটাকে ওয়াজিবে বলা হয়েছে ঠিক কি না ফরজের কাছে কাছে শারীরিকভাবে এটা দরকার কিন্তু তারপরেও অনেকের সমস্যা থাকতে পারে যেমন একজনকে ডাক্তার বলেছে আপনি মুখে কোনো বড় পশম রাখবেন না তাহলে আপনার অ্যালার্জি ভালো হবে না এরকম আছে না হতে পারে এই জন্য আমরা মসজিদের বাহিরের কোনো কিছু দেখে যেন কাউকে বিচার না করি বরং আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন তাকে বড় মত থাকি বানিয়ে দেয় আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেয় তাহলে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন কে সালাম আবু জাহেদের নাম ধরে দোয়া করতেন আল্লাহ মক্কার দুই উমরকে আপনি হেদায়ত দেন দুই উমরকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়েছেন একজন উমর বিন জুমা আরেকজন উমর বিন খাতাব দুইজনই পড়ে নিয়েছেন सुपारिश कर आगुन क्यों सह्य करते सबके निकृष्ट डेस्टिनेशन सबके निकृष्ट जगह मकाम जाना 
আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় যারা আমলে চলে এবং আমলে চলে এবং ইমান এনেছে আমি জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমানদারি তাদেরকে দিবেন কে দুনিয়ার পচা শরাব যারা খাবে জান্নাতের পবিত্র শরাব তাদের কপালে জুটবে দুনিয়ার সমস্ত পচা মদ পচা গাজা পচা ফিম जन्नाथर ग আমার ঘরের ইসলাম আমাকে বজায় রাখতে হবে ঠিক কিনা এই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন जन्मेर पंचाश हजार बस आगे कथा गए खा खावे से ठीक कर रेखे আমি আজকে 